so today we are going to finish pragmatics last part okay so um first one is presupposition So what is presupposition? Presupposition means you actually understand the context before you uh, join any kind of conversation. Context ta apni jokhon jene niben, jokhon apni ata suppose korte parben. For example, someone who is a kind of uh, stranger to our classroom, he or she might attend this class and he or she is hearing about this particular class test and he or she doesn't have any idea about what's going on in the class so that means he cannot suppose any particular things which are going to be uh, uh, going to be in part of a conversation it means that uh, what i really mean that is i'm now in kithi connection suppose this is what is going to be talked about for example before you attend the class you might have some presupposition that what i might talk about Karo hathabha supposition thakte pare je ma'am would maybe talk about class test or ma'am would uh, uh, who is continuing or who is a regular student he or she might think that ma'am is going to finish the pragmatics chapter that means that all these presuppositions are these are the actually your presuppositions you know the context you know the background knowledge and you can suppose anything it might be wrong or it might be correct but still it would be presupposition presupposition will not be always correct it means that apni jokhon hi jeta bhabben shetai je hobe ta na kintu apni age theke ekta supposition ba idea niye rakhchen je this might happen in that particular conversation thik ache so eta ke amar presupposition bole jemon ami you don't know about it, anything about me so ami jodi hot kore boli je my uncle is uh, from canada uh, no from canada na coming from don't my uncle is coming from canada ekhon apna janini na amar uncle er somporke you don't know anything about uh, if i have i have an uncle or even if you don't if you also you don't know that he is from canada and hut kore ami eshe out of a sudden i'm i'm saying that okay my uncle is coming from canada so this is the this is actually kind of breaking the rules of presupposition because you don't have any idea what i am going to talk about so amar conversation start korte holo i need to give some background details tai na amar jodi mone hoy je na uncle er byapare amar kichu bola uchit first of all i i need to introduce that particular person then you can understand that what i am going to talk about thik ache so ei example likha dorkar nei example ta amader boitei ache I'm just giving you the explanation, nothing else. Okay, so presupposition is our data. Obviously, Jana Dorkar, J. You need to understand. You need to have the background knowledge. What's coming uh, forward in the particular conversation? Otherwise, you won't be under. You won't be able to join in the conversation. Then, na, apni kichhu jana na. Apna kono presupposition na. You don't have any idea what is. going to be talked about jama ajke jemon jara kichu new comer aschen tarao kintu ektu dilemma te achen tai na dilemma te kemon je what's going on in the class ha so is a presupposition gulo jodi age theke thakto ba ektu eto knowledge thakto then easily people can pitch in the conversation right so this is presupposition next one is implication and uh, conversational maxims इम्प्लीकेशन नहीं मन क्लस एक बार बोले कैन यू रिमेम्बर इम्प्लीकेशन नहीं कथा बाट या एक एक्साम्पल दिए एक्साम्पल कैंड अफ हमारे कन्भार्सेशनल मैक्सिम मध्य क्वालिटर मध्य अच्छा लेट मि गिव यू एन एक्साम्पल टू टू क्लैरिफाइ um i think i have shown an example that this is getting cold i'm getting cold bolechilam na 
लुकिंग एट द एस सी जे एम गेटिंग कोल्ड क्योंकि हमारे वार्ड आई एक्चुअल इंट टू डू दैट आई उड आस्क यू टू टर्न अफ द एस सी बाट आई डिडेंट मिन दैट आई एक्चुअल मैं लाइक इम्प्लाइड मिनिंग इम्प्लाइड मिनिंग छो जिस गेटिंग कोल्ड और आई एम गेटिंग कोल्ड दैट मीस यू नीड टू डू सामथिंग उथथ एस सी जो स्पीच एक्टर क्षेत्र में सो इट्स सामटाइम्स अल्सो कल लाइक इम्प्लीकेचर हमें इम्प्लै कर सरसरि ना बोले इनडिरेक्टलि कि ना बोले इनडिरेक्टलि कि मिन कर सो दिस इज कल्ड इम्प्लीकेचर फर एक्साम्पल इफ यू आस्क लाइक ओके एखे जो एक्साम्पल आज है जो हेज हासन अरइव हाँ सो दैन द रिप्लै वज एक्चुअलि ब्लू कार हेज अरइव so if if you don't know that a hasan is driving a blue car that means you wouldn't be understand or recognize that is it really hasan's car or nothing anything else jokhon i bol as you know that blue car is driven by hasan that means when i'm saying that uh, blue car has arrived that means you got your answer ami kintu shorshori yes or no bolte partam je has hasan arrived yes or no but ami ki korechi blue car diye imply korechi meaning that so that you can understand हमें अनेक समय प्रत्येक बार कन्भार्सेशने ये क्षेत्र करी डिटलि अन्सार देना डिटलि रिप्लै देना डिटलि कोच इंडिकेट करीना इम्प्लाइड मिनिंग माध्यम करी ठीक है रियल लाइफ एक्साम्पल कथा एक बोलें तो एक एक्साम्पल दें तो अपना निजे एक चिंता कर इम्प्लीकेचर कथाय करें हाउ डू यूज इम्प्लीकेचर हाँ हाउ हाँ टाइगर टीम अच्छा ओके सो ये कि इम्प्लीकेचर बोले इज इट और इज इट कनोटेटिव मिनिंग ना आफ्टर द स्पीच ना ड्यूरिंग द कन्सेशन एट द स्टार्ट अफ दि कन्सेशन हाँ एन जो बोली टाइगर हेज अरइव इन ढाका so people would obviously understand i'm actually talking about cricket team but if if it is really literal if it ha- does have literal meaning people would start to panic je ashole ki tiger aba dhaka chole asche so this is the thing yes this is the kind of a uh, implication next one hoche conversational maxims conversational maxim er bishesh hoche bishishto ei je person grice grice bolben na grice bolben ग्राइस उनार नाम हो ग्राइस इन आज विशिष्ट बाबा मे मत वालेकुम आर यू फ्रम टुएल्थ बैच ओके सो ग्राइस की करल बाबा मत छोटे बेला बाबा मा कि करत यह कथा बोलवा ये आचरण करवा यह शब्दगुलो बोलवा यो कि तो यो आसमी एम एम तो आसे नहीं सोशलि एप्रुवड ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एप्रुवड होते ही क्योंकि नर्मसगुल्लो आस ग्राइस क्या कर मैक्सिम मैं एक नियम बेधे दिए यू हाव टू फलो दिस रूल्स टू एक्चुअल मेनटेन एनी कैंड अफ कन्सेशन कन्भार्सेशन करते हम अपना कि रूल्स रूल बाउंड एक रूल्स थकते हैं हुई यू हाव टू फलो डिंग योर कन्भार्सेशन एन कन्सेशन मैक्सिमे देर आर फोर टाइप अफ कन्सेशन मैक्सिम्स मैक्सिम्स मैं रूल्स आ कि ठीक है सो रूल्स अफ कन्सेशन फार्स वन हे कानिटी सो हमें बोली मैक्सिम अफ कानिटी येस एम बोर एक्साम्पल दीब ना लैट मि गिव यू एन रियल लाइफ एक्साम्पल फर एक्साम्पल इफ यू आस्क मि मैम which was your uh, which is your recent educational qualification suppose you are asking me that which is your recent or last educational qualification theek okay? ache so i know it would be my masters okay but if i want to break this conversational maximum maximum quantity rules i will say well i have passed ssc hsc honors masters i am i was going on But what you really wanted to know, you wanted to know just last educational qualification. But I am actually giving the whole, uh, whole uh, elaborating my answer and giving the thousands of information which is not even relevant to your question. Question relevant na? Hey, akon apni jodi bolen je ma'am introduce yourself, then I can say about my all this educational qualification. But your question was, what is your last? 
educational qualification so if I, I have to say that this is masters but what I'm doing I'm actually breaking the maximum of quantity quantity money extra information there more than more than the particular specific information so if I'm saying that yes I passed SSC no SSC can no bolbo jodi quantity but I don't one two three four five six job I have passed all the grades <laughs> then SSC, then HSC, then honors and masters. Now this is masters. That means if you have a question and question answer power, you have to wait for like uh, 10 to 20 seconds or one minute. Right now. So when you're breaking this kind of rule, uh, when you have to maintain this maximum of quantity, the actual answer of that particular any kind of question. How old are you? She both say, Well, my age is one plus one plus two plus if I count But which is not even relevant and it this is this sounds absurd to some people. Tomar age to me bolid, but now bullet means sorry, I can't say. But up in equal and one plus two plus up in math kora shuru kuratilan. Calculation kora shuru kore, which is not even relevant. Okay. Next one, uh, maximum of quality. Maximum of quality means actually when you are kind of uh, uh, breaking or you are kind of trying to uh, not not to qualify your answer. Qualify maniki jamon. If, uh, if you ask me again that question, what is your last education qualification? I am saying that, well, uh, I have done everything in my life or something like I have done postdoc, which is not even I have completed. Okay, that means that I have quality change. I have a conversation with my colleagues. I have a question about over-exaggeration. I have a question about exaggerating your answers. Exaggerating, you are exaggerating yourself. Hey, I'm Jamon Ajon Amaki Kyoji Jigish College. Yeah, aiding what aiding to damki, aiding to damki to Bishina. In Amjo di Chokore Bulije, one crore. So, this is actually breaking the maximum of quality. Eta Hose quality. I mean, I'm each other exaggeration could see, but this is for people do that, people tend to do that, but actually, according to Grice, you are breaking the rules. You are breaking the quality rules. So, I have to say that I have to say that I have to say that I have to say Okay. Yes. Maximum of relation. Maximum of relation. And relation means actually you have to maintain the relevance to your answer. Relevance means when you are asking me this question, what is your last educational qualification i'm speaking about my parents okay my parents have done masters tar mane ki relevance ki thaklo tumi question korecho amar last qualification ki but i'm talking about my parents education qualification so this is what breaking the rules of relevance and this is called maximum of relation and last one is manner manner to amra kom beshi keu i rakhte pari na shobai manner break kori Okay, let me give you an example. Abari example to the last educational qualification. Life is all about qualification, life is all about education. People are always educating themselves. Tamaniki. When I am to Mashato, one kind of Tomashata manner Tama Jatsana, Tomashata me amundhorn sarcastic comment could see. So, which is also breaking the rules. According to Grice, if you want to follow the Grice's rules, then you house always have to be well mannered. <laughs> Generally, we are not well mannered. I am the friend of the friend who is a 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 friend who is if I talk to my teachers, obviously I need to maintain the conversation of maxims. But when I'm talking to my friends, I can say whatever I want. 
এখন ওই ওই রিলেশনটা হওয়া এখন তারপরেও কিন্তু ফ্রেন্ডের অনেক সময় ফ্রেন্ডস গেট লাইক মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাপেন্স বিটুইন ফ্রেন্ডস কেন হয় যে আমি এমন একটা সার্কাস্টিক কমেন্ট করেছি বা এমন একটা রিপ্লাই দিয়েছি যেটা কোয়ান্টিটি বেশি হ্যাঁ আমাকে হয়তো বা কেউ জিজ্ঞেস করছে যে লেকচার শিটটা আমাকে দাও আমি বলবো যে কত নাম্বার দেব এখন অলরেডি একশোটা লেকচার শিট হয়ে গেছে তার মানে কি কোয়ান্টিটি বাড়াচ্ছি কোয়ালিটি ম্যানিপুলেট করছি ঠিক আছে বাট দ্যাট মিন্স আই এম ট্রাইং টু ম্যানিপুলেট মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড মাই পিপল ঠিক আছে ম্যানিপুলেট করবে না ম্যানিপুলেট করাটা একদমই ভালো না ওকে সো দিস দিস আর দি ফোর রুলস অফ ম্যাক্সিম অফ কনভার্সেশন আর কনভার্সেশনাল ম্যাক্সিমস দিস ইজ কল্ড কনভার্সেশনাল ম্যাক্সিমস ঠিক আছে এনি কোয়েশ্চেন আপ টু দিস না এই চারটে হুম এরপরে শুধু আমরা মেটাফোরটা পড়বো ম্যাটাফোর তো আমরা মোরলেস জানি নাকি ডি ইউ নো ম্যাটাফোর টেল মি হোয়াট ইজ ম্যাটাফোর ডায়েট কম্প্যারিজন ওকে বিটুইন ওকে হোয়াট হোয়াট অ্যাবাউট টু আনলাইক থিংস টু আনলাইক থিংস হ্যাঁ আপনি সবসময় হিউম্যানের সাথেই যে কম্পেয়ার করবেন তা না কিন্তু টু আনলাইক থিংস টু ডিসিমিলার থিংস ঠিক আছে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট যেটার সাথে কোনো ধরনের মিল নেই কোনো ধরনের কম্প্যারিজন আপনি করতে পারবেন না টোটালি কন্ট্রাস্ট ওকে বিটুইন টু আনলাইক ও টু ডিসিমিলার থিংস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ ম্যাটাফোর অ্যান্ড ম্যাটাফোরিক্যালি আমরা কনভারসেশনে অনেকটা সময় মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা ম্যাটাফোর ইউজ করি ঠিক আছে যেমন লাস্ট নাইটে আমি গতকাল বলছিলাম যে লাইফ ইজ লাইক অ্যান এক্সামিনেশন হল হ্যাঁ কারণ লাইফ মানে হচ্ছে হলো এক্সাম দেয়া সো আই ফিল লাইক লাইফ ইজ এন এক্সামিনেশন হল যে তার মানে কি আমি ওয়ান কাইন্ড অফ ম্যাটারফোর ইউজ করছি বাট ইফ আই সে লাইফ ইজ লাইক অ্যান এক্সামিনেশন হল দ্যাট উইড বি সিমিলার সিমিলি পড়েছেন না সিমিলার ম্যাটারফোর কিন্তু একই এখানে শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে তারা এখানে অ্যাজ লাইক ইয়ে করে আর কিছু না তার মতো হ্যাঁ একই এক্সাম্পল আপনি সিমিলিও করতে পারবেন ম্যাটাফোরও করতে পারেন লাইফ ইজ লাইক অ্যান এক্সামিনেশন হল দ্যাট ইজ সিমিলি লাইফ ইজ আ ইজ অ্যান এক্সামিনেশন হল দ্যাট ইজ ম্যাটাফোর ঠিক আছে সো ম্যাটাফোরটা আপনারা একটু রিড আউট করবেন এখানে আসলে বোঝার যেটা মেইন জিনিস সেটা আপনারা বোঝে গেছেন এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে নাথিং এলস সো ইউ হ্যাভ টু সে সরি হ্যাঁ আমাদের এটা ওই টার্মসে যেটা আপনারা পড়েছেন ফিগারেটিভস যেটা ফিগার আপনার নেক্সটে যখন অ্যাপ্লাইড ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স পড়বেন তখন ভোকাবুলারি পড়ার ক্ষেত্রে দেখবেন যে আমাদের এই জিনিসগুলো পড়তে হয় ফিগারেটিভস পড়তে হয় শুধু লিটারেলি লিটারাল মিনিং পড়লে হয় না জাস্ট দ্য ডিকশনারি ওয়ার্ড পড়লে হয় না ইউ নিড টু নো দ্য ফিগারেটিভস দ্য ফ্রেজেস দ্য ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজেস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এনরিচ ইউর ভোকাবুলারি ওকে সো লেটস স্টার্ট টু রিক্যাপ ফর আর ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্ট আমরা রিক্যাপ করা স্টার্ট করি ঠিক আছে আজকে ক্লাস টেস্টের যে টপিকগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু রিক্যাপ করবো